భాగస్వాములు అందరు కలిసి విద్య గురించి ఆరోగ్యం గురించి ప్రధానంగా ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా బట్ ఈ రెండు అంటే ఏ దేశమైనా కానీ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ జరిగినటువంటి యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ అమెరికా కానీ కెనడా కానీ ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ అంటే ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం నుంచే తగినటువంటి పెట్టుబడులు అంటే విద్య మీద వైద్యం మీద చేయడం జరిగింది సో ఈరోజు మూరు ఒక ముప్పై ఐదు వేల జనాభా ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనము ఒక యూరోప్లో చూసినట్లయితే ఆ ముప్పై ఐదు వేల నివాస ప్రాంతాలలో దాన్ని కౌంటీస్ అందాం అనుకుందాం మనం ఒక కౌంటీలో ఎంత మేరకు ఉంటాయి అంటే అసలు అక్కడ బ్రహ్మాండమైన ప్రైమరీ స్కూల్స్ బ్రహ్మాండమైన మిడిల్ స్కూల్ అప్పర్ మిడిల్ స్కూల్స్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బ్రహ్మాండమైన హై స్కూల్స్ బ్రహ్మాండమైన వొకేషనల్ సెంటర్స్ బ్రహ్మాండమైన పబ్లిక్ ఆసుపత్రులు దేశాలన్నీ క్యాపిటలిస్ట్ దేశాలు సో కాళ్ళు మనకి అవన్నీ క్యాపిటలిస్ట్ దేశాలు మనం కమ్యూనిస్ట్ దేశాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవటం లేదు అంటే మన లాంటి డెమోక్రసీ ఉన్న దేశాలు అవన్నీ కూడా కదా సో నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఈ రెండు ప్రధానమైన అంశాలు కానీ మన దేశంలో ఈ రెండు కూడా ఎజెండాలో ఉండవు ఇది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం కాదు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఇంకా మనకు కొంచెం డబ్బు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర అది ఈజీగా చేసుకునే సమస్య అవసరం అది చాలా కానీ కానీ మన దేశంలో అది లేదు మన రాష్ట్రంలో అది లేదు అది సో ఈ ప్రజా సంఘాలు అనే వాళ్ళు తప్పకుండా కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక డెఫినెట్గా ఒక ఉద్యమం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉందని నాకు బాగా కనపడుతుంది అది రిపీట్ అడిగాను నువ్వు ఎన్నిసార్లు గ్రామానికి పోతే అక్కడ ఎన్నిసార్లు నాకు చాలా చాలా నాకు ఒక ఆవేదన కనబడుతుంది అది వాళ్ళ చాలా అన్యాయంగా కనబడుతుంది అది వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఈ ఇష్యూ రేజ్ చేసిన సార్ ఎప్పుడైనా ఈ ప్రజా సంఘాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు చాలా ఎజెండాస్ కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే చాలా అంటే ఈ ప్రజా సంఘాలలో మనం మూడు నాలుగు రకాల తరగతి ఎనీథింగ్ అంటే ప్రజా సంఘాల వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎట్లా ఉంటారంటే కొంతమంది ఏమో బతుకు దొరుకు లాగా పెట్టుకుంటారు సో కొంతమంది ఏమో చాలా సీరియస్ కమిట్ కమిటెడ్తో ఉంటారు సో కొంతమంది దగ్గర ఏమో వనరులు అసలు బొత్తిగా ఉండవు కానీ చేయాలని తప్పన ఉంటుంది సో ఇట్లా రకరకాల ప్రజా సంఘాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజా సంఘాలు అనే వాళ్ళు ఒక క్యాటలిస్టులు కొంతమంది కానీ ప్రజా సంఘాల వాళ్ళు సరిపోరు పాపం వాళ్ళ శక్తి సరిపోదు సో కొంతమంది ఒక రెండు గ్రామాలకు సరిపోతారు కొంతమంది ఒకటి రెండు మండలాలకు సరిపోతారు కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తానికి కావాలేది కదా సో దిస్ ఎ బిగ్ థింగ్ యాక్చువల్గా కానీ బట్ బట్ నాకు డెఫినెట్గా నేను మాత్రము ఈ విద్య మీద వైద్యం మీద మనము సమాజాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి అవసరం ఉంది సో మనము ఇంకా కూడా అంటే డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనము ఇంకా కూడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కంపేర్ చేసుకోకుండా ఉండడము సో యూరోపియన్ పక్కన పెడితే మన చైనా సౌత్ కొరియా అంటే మనలా అంటే మామూలు దేశాలు అవన్నీ కూడా సో వాళ్ళందరేమో చాలా చక్కగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే మనం ఇంకా కూడా ఈ పిచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో లేకపోతే అసలు ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్కూల్ పిచ్చి ప్రైవేట్ స్కూల్ యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఏదో నాలుగైదు స్కూళ్ళు ఉంటే ఉంటాయి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా చాలా తక్కువ లో క్వాలిటీ ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నవి తర్వాత జిల్లాలలో మండలాల్లో ఇంకా పిచ్చిగా లో క్వాలిటీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నవి వీ కాంట్ అఫోర్డ్ దిస్ వీ డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ యాక్చువల్గా సో ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్ దట్ ప్రభుత్వాలు విద్య మీద వైద్యం మీద అసలు నాన్ కాంప్రమైజ్ వేలో హెవీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టి హెవీగా మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ రివ్యూ చేసుకుంటూ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఇచ్చుకుంటూ ఆ సర్వీసెస్ని డెలివర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చేయగలము అంటే ఇవి విద్యా వైద్యం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకుంటే మనము ఇది ఆర్ నాన్ నెగోషియబుల్ యాక్చువల్గా రాజీ లేదు రాజీ లేని అంశాలు ఇవి ఈ రాజీ లేని అంశాలని మనము ఎజెండాలుగా పట్టావాలి జనరల్ ఎజెండాలాగా పట్టుకొని రావాల్సినటువంటి అవసరం బాగా ప్రధానంగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాలకులకి ఒక్కొక్కటి ఎజెండాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి మైండ్లకు ఏది వస్తే అదే అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది సో నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఏ ఏ ఒక్క రాష్ట్రం ప్రభుత్వం కానీ ఈ రెండింటిని మీరు వెయిట్ చేయండి కొంతకాలము సో నేను అది అది కట్టుకొని వస్తా ఇది కట్టుకొని వస్తా మీ దగ్గర మళ్ళీ వస్తా అనేది వీ కాంట్ అఫోర్డ్ దట్ అంటే మీరు ఏమంటున్నారు ఒక జనరేషన్ మొత్తం పోవాలంటున్నారా అంటే ఒక జనరేషన్ అంతా కూడా ఐ థింక్ వాళ్ళకి ఏమి మీరు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకుండా ఇలాంటి ఒక పిచ్చి వ్యవస్థలు బతకమని అంటున్నారా అది ఎట్లా అది అంటే ఇట్ వాట్ కాస్ట్ ఇట్ వాట్ కాస్ట్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ సో ఇది ఇది చేయాల్సిందే దీనికి ఇంకా మనకి వేరే ఏమి లేదు ఇది కానీ మన ప్రజలందరూ అనుకునేటట్టుగా ఏంటంటే ఇది ఇది బ్యూరోక్రసీకి సంబంధం లేదు టు బి ఫ్రాంక్ ఓకే సో ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధం అంటే గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే పాలసీ మేకర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే పాలసీ చేస్తున్నారో మరి అసెంబ్లీ పాలసీ
डेफिनेट का नहीं नो ना अनुभव प्रकार मो आह चप्पा करना हो सो ये वाले पेंटर डेमोक्रेस ऑफ़ कोर्स है इसे डेमोक्रेस डेमोक्रेस है ना ये मर मो उद्देव हम ले कुंडा मर की डेमोक्रेसी यानी तो कौन-कौन फिक्टिव पंजे है तो अच्छा लगा नथिंग राम यंदर तो देवेंजर मार्टे इंटर नथिंग बट प्रजल so, ada ukuran itu jepte, mana kanak-kanak punya, apa dia ekonomi itu cipta mana mata. Ada udah orang kata mana kiri, dan mana itu radikal kan mana walaupun cara sangat sembelah dah cerita. Ia adalah, shanti itu anggapan Telangana movement itu shanti itu anggap itu cerita. So, ada orang kata shanti itu anggapan bidya bayi demi negara cara sangat sembelah. Pernah, basically mana mau dari tempat bazar ini dengan kanan mana, yang bayi itu syaitan mana walai. Mana kiri mana rasional lah, mana desa lah, mana ini. So, ini mana kiri quality education rawa lah, mana nenu pragaan kan nama ini mana, ada yang nenu anda jutul asalnya mana cerita. Ipro mana ki ayah sah officer lo, menteri lo, lepas tu orang maut ber, rayat lo, lepas tu bapaan je sewal lo, bilang dengar korang, walpilan di level lo, education di skutu naro. Ipro mana mu, ya dalte bazar pilih lo, mana ki low level lo, quality mana private school su, government school sendiri level lo, mana ipro mana ki, kata, actual ga. Ipro mana ki nenek pun tu nanti, ini hendu jadu tu nanti, hendu ku asal agenda le leh nanti. Kolektor lekai agenda leh tu, ayah sah sah lekai brokers lekai agenda leh tu, biro, pada pada raja kenaya lekai agenda leh tu. Entah kenapa lantar gula, they can buy the education. Okay. So kalau lakshya rupal beres tu naro, orang lakshya rupal beres tu naro, kalau mula lakshya rupal beres tu naro, education guna kuntu naro. So entah kenapa lekai education ni tu, lekai agenda lekai kuna ipendi. Ni ni orang tu orang antasih tu lekai kuna jahal, private tu. Okay. Chase chase ni perlu yang mau tu nanti. Ia perlu mana ke Europe orang na twenty common school system. Betul na podo, neighbourhood school system betul na podo. A neighborhood lah orang tuan ti, anda gula, dana orang tu lu peda walu, middle class tu, anda ru employee tu, government officer lah, anda gula, ya kerja nevesis tu naro. A nevesis ni apa antara sama dengan china school lah, matri me, cahad vali, a ni tu common school system concept tu. Apur yang itu nanti, e schools ki agenda anda ke agenda itu nanti, anda agenda itu nanti. Ipre ini leh dana kau ni dia, ini melalaga sentuhan itu dekla. Sajanga, ipur nenek collector kau nte, na pilalu neighborhood school jaya ni itu nte. I will tell you about school in the day of the day. Now, I will tell you about government school. So, I will tell you about what I am saying. This is happening. This is wrong. I will tell you about the school. So, I will tell you about the school. I will tell you about the mantra. I will tell you about the mantra. So, I will tell you about the mantra. So, I will tell you about the secretary. I will tell you about the H.O.D. So, I will tell you about the policy. I will tell you about the mantra. I will tell you about the main agenda. So, in private schools, there is no agenda. Okay. There is no agenda. I don't think there is a lot of money. If there is a lot of money in private schools, there is a lot of money in government schools. There is a lot of money in quality. There is a lot of money in the environment. There is a lot of money in the infrastructure. So, there is a lot of money in the petty world. There is a lot of money. So, I don't think there is a lot of money in private schools, but there is a lot of money in government schools. There is a lot of money in education. Ini pot yang mana kan tu deh. Ia pun ini rakan udah hari ni mana wanda sahaja kerana jenis kuda private school sekarang ni ada Europe la. So cakka kawal government schools kat kuna ni pergi rujuk sama orang inca kawal wanda sahaja kerana kat mana high schools bermain dengan mana bertu nabe. Primary schools bermain dengan mana bertu nabe. Nenek saya London outskirts logo cina school ke lelano primary school. Ada kat thi rujuk dengan mana sahaja lain deh. Ada inca still it is working. Beautiful architecture. Rujuk dengan mana sahaja kerana school ni je pedi. So mana schools kat tu? Tuntai mana schools tu? Asal mana schools ke mana orang orang anda mana muka muka tu dah nak? So, yang itu wala engineer yang kalau tu, yang mana yang kalau mana kadi, oh, antara lengthu, breadthu, depthu, ante. So, so ilang tu dah nama orang tu environment tu, na school slow, itla mana ke improve itu yang ni gula. So, ini mesti kalau ni nak le, orang tu European ni orang tu cahaya ni, no. So, yang tu ante, the good environment also contributes to the quality of education. Okay. So, ah ah ah, educate ah quality ah environment lo, teacher ke gula orang tu manci creativity perlu sendi, ada bagus je pelan ni. So, pelan itu na, orang tuan ini empowered gaya ini, walau macam mana, kita akan mencari environment untuk ini. Ia rosak terlebih dahulu. 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 Ia ros so, ini ayat terakhir tu, wakat terakhir tu, apa pun jepal, nazar tu apa pun, an an tu meticulous planning kat teacher jessko lu tera, asal orang mood untuk ada, acha pelan lagi. Ante itu lebih kuno, ini mudah kerana lo parents kami tu tu nakal teruk nampu lo, parents kami tu sendiri tu ni kucu ni, oka wal expert jessan oka orang orang best schools ni, wal teruk kucu nangka wal adi identify jessaru, ante school asli yang mudah le, school la, ah private school yang mudah, di mana government school yang ledo, wal arwah moodu points identify jessaru. Okay, gaps tu nai. Gaps, arwah moodu gaps tu, wal identify jessar walu. So, if you have any gaps in the policy makers, if you have any education policy makers, if you have any gaps in the policy makers, if you have any 
సో ఈ గ్యాప్స్ గురించి ఒక్కొక్క గ్యాప్ గురించి ఒక చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఏమైనా స్కూల్స్ అనాలిసిస్ చేసామా మనం అసలు అలాంటి ఏజెండానే లేదే మనకి సో ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉంటాడు ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది ఒక గేటు ఊడిపోతుంది ఆ గేటు కల్ పెట్టడానికి ఆ హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర రూపాయి కూడా ఉండదు అంటే వాళ్ళకి లెటర్ రాయాలి రాస్తే అది డివోకి పోతుంది సో ఆ డివో మళ్ళీ అక్కడ ఎగ్జూన్ చేసి రాయాలి మళ్ళీ ఎగ్జూన్ చేయడం మళ్ళీ ఎవరు ఫండ్స్ ఇస్తారా అని చెప్పేసి వాడు కమిషనర్కి రాయాలన్నా లేదా ఎస్పీడికి రాయాలన్నా లేదా కలెక్టర్ రాయాలన్నా వాడు ఫండ్స్ ఇస్తారంటే ఓకే అంటే అప్పుడు ఒక ఎస్టిమేట్ తయారు చేసి మళ్ళీ ఎస్టిమేట్ని టెక్నికల్ శాంక్షన్ చేయించుకొని సో ఆ శాంక్షన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకొని దానికి మళ్ళీ ఒక టెండర్ పిలిచి మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ వస్తే ఆ కాంట్రాక్టర్కి దయ ఉంటే దాని క్వాలిటీ వర్క్ చేస్తే అది ఆ గేట్ మళ్ళీ తెలుస్తుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఇంత టైం పడుతుంది అంటే అప్పటి వరకు ఇంకా పశువులు రాకుండా ఎట్లా ఉంటాయి ఆ గేట్ సంగతి ఏంది సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ Thank you.